Me mbrëma dhe mishë se vini shikua së dashur të televizionit e uta po startojmë këtu bashkë me Youth Cornerin për këtë të djelë. Sonta do të bisedojmë me një vajzë nga qyteti Ullqinit, e cila do të në rëfej për vojën e saj gjatë studimeve, por gjithashtu do të trajtojmë bashkë një temë mjaft interesante, e që ka të bëj me faktin se a egziston një ardhme për të rind në qytetin e Ullqinit, bashkë do të flasim sonte me Almedina Doda, studente e vitë të par master pran fakultetit a bën në Prishtin. Për para se të ndjekim bashkin sertin i cili do të në njën nga më afer me profilin e Almedina Dodos, është koha që të falemderoj sponsorin e emisioni ton që është Butik Mad Mazel. Le të ndjekim të një bashk in sertin e përgaditur për Almedinan.
Filmish për para sa të fillojmë bashkë të diskutojmë konkretisht rrëth tema së ditës e sot, ma na flit pak për vetën. Jam studente, gjusë ngleze, viti parë masër në Prishtinë. Studimet i kam kryer bachelor në shkodë dhe filimish, kurse të një kam vëzhdo masërin në Kosovë. Përveç studimeve, merëm edhe me aktivitetet të tjera jashtë kësaj fushë. Për parja marëm, i kam shkuar një sa kurse në sinat të gjuës turke, e bru, kaligrafi, gjatë studimeve që ishën në shkodë. Kurse tani për momentin jam e angazhuar në një organizat jo fitim për urse, këtu në rëqen, Horizonti Iri. Mund da flasë është pa konkretisht për këto përvoja tua me këto aktivitetet e ja shkolorë, le themi? është një eksperiencë shumë e veçanë, shumë e bukur, mësime të reja, eksperiencë e bukur, sfida të reja. Ky edukimi jo formalje shumë i rëndësishëm, do të saj formalje dhe ky, sëpse merë disa një hurit të cila shkolla nuk të jo afronë, dhe që them që duhen, duhen jetë. Po pas kursi të gjuës turke, sa kja rritur që ta përvejsosh këtë gjuë dhe sa të si të bënd që ndjesh fakti që duke ditur, duke marë parasysh faktin që ta shme gjuë turke është këtë jërë në një trend? Po, e vërtet. Êshtë është një privilegj, sepse gjuë turke me të vërtet që kote fundit është një trend dhe kam marë rritur ta përvejsoj në deri një farë pike, por pasaj më dhe është të under press dhe gjithë si bazat i kam. Shkollor në mesme ke përfunduar këtu në Urqenë, mund të përshkruash pa këtë përvoj? Një përvoj e bukur, e bukur, si që do nërmal gjimnazi i ka ato, ishte koha e bukur, koha e adolescence. Nuk e di, nuk kam qenë dhe një aqë shumë aktive në atë ko, sa u aktivizova pas studimeve dhe të gjatë fakultetit. Sa më ndonë që shkolla e mesme në Ullqinë është një baze fort për studentët e rinjë në vendet të ndryshme? Faktikisht nuk sistemi shkolor, sistemi edukimit këto malzim për gjithësi nuk është edhe them në një nivel, mund të them. Mungon, mungon një farë, nuk e di Ka munges, ka një basë jo jotë sigurt. Ti për herë të parë statuse në një studentje e ke fituar në Shkoder. Si ka qënë përvoja jo të tre vjeqare në Universitetet e Shkoderës? Pa tjetër një vendiri, kulturë re, njërësërinjë, por cilët me të vërtet në kanë pritur me kra hapur, njërë shumë dashur edhe përvoja në Shkoder me të vërtet që ka qënë në veçanë, Nuk mund të apëshkruaj, dhe të thotë, është një përvoj shumë, shumë, shumë e bukur. Pas shkodrës, vendose që studimet e tua t'i vazhdosh në një vend tjetër, të afërt mjaft me Ullqinin, me në Prishtin. Po kjo përvoja jo t'ja dhe pse je, le themi, në vitin e partë të studimeve master dhe tjerë? Duke dashur të ndryshoj, pasi paka shumë jam edhe kam qef sfidat, edhe ndryshimet i dua, dhe duke dashur të ndryshoj pak ambientin edhe mënyrën e të mësuarit e të marrës një edukimi vazhdova në Prishtin, në kolegjën AB. Atje përsëri dhe të thot një një atmosferë e re, një vendiri edhe një përvoj tjetër, po ashtu e veçant në një mënyrë me të vërtet tjetër. E ke patur të vështirë që të ambientosh atje në krasi me qëzetin e shkodrës? Ndoshta ma vështirë ka qenë shkodrë sepse Kosova me Ullqinin të thë Prishtina janë shumë të lidhën edhe ata i ka njerës të dhe më shumë të Ullqinit ma të afrë dhe ma për gjithëzemësh. Gjithmon edhe kras faktit që i lërguar për shkollimin e lartë nga Ullqini, shumica prej nëshë këthemi në vendin tonë për të tëntuar që të kryojmë le themi një karierë. Sa është e ti të ardhme në Ullqinë? Për gjithësi, jo vëtëm për ty personalisht, por për të rinjë të Ullqinit është të vështirë, pas studimeve, do të të nëse mërë studime, jash vendit, që shumica të rinjës e ullqinë po abëjnë kote fundit, është të vështirë të këthehesh, me të vërtet, sepse kushtet këtu nuk janë edhe në një nivel aqë të mirë, do të të nëse për para aty të ka prit një pun, të ne është shumë më vështirë, edhe duke marë për asyrë që zhvillimin e vendeve tjera, qyteteve tjera ku të rinjë studiojnë, atëherë bëtë edhe më vështirë edhe ambientimi normal, kur ambientohesh në një vend tjetër, atëherë është e vështirë, të rikëthehesh edhe të kërkosh punë, të kërkosh punë, se me të vërtet nivelli punës në ullqenë 
para a chão. Fakti i këthimit pas përfundimit të shkollimit të mesëm në vendlindje ta shmo djetë në ullqin dhe është këthyre në një tradit. Por gjithashtu në anën tjetër, nuk është i pak numri i të rinjve të cilët janë të dëtyruar që të larguan nga vendlindja, edhe pa përfunduar në një shkollim të caktuar në kërkim të në një tese më të mirë. Si të duke ty këtë fakt? është për të ardhur ka që me të vërtet, sepse po humbi më rinin, për dite më shumë, edhe... Ne duhet të punojmë, duhet të luftojmë që rinia ullqinit, rinia në përgjithësi të rikëtu dhe të shërbej vendit vetë edhe të punoj për vendin e vesë, përse me të vërtet nuk ishte njajtë si kur të punosh në vend vesë, si kur të shkosh në një vend të huaj. Qëfar mund të bëtë që kjo të reguluat si pas të e si një reja cila në base e shëtë ardhme në qytetin e ullqinit? Duhet shumë punë si të shashë, duhet luft e madhe, duhet të ngritet zëri, duhet rinia të bashkohet, të edukohet gjithësësi, sepse një farë njëra dhe edukimit i ka, si kur i ka tretur vlera, edhe kjo duhet punohet në këtë aspekt shumë më shumë, që për një nesër me më të mirë, për një rini, tëftë në lëqenë. Dijet që naturisht faji nuk është vetëm të kë atat të cilët nuk ja kushtojnë vëmendjën e duar të rinjve, sa mendon që kanë faj të rinjë, të cilët nuk të nëtojnë që vetës t'ja ndërtojnë një të ardhme më të mirë. Kanë faj një pjesë të fajit, sepse nuk janë të angazhuar se duhet të në faktikisht të ke pasu për asyrë që për mendin jam edhe aktiviste, edhe punoj me të rinjë. E shot që për shumë në gjimnazë rinia nuk janë të aktivizuar edhe nuk janë të interesuar që të mere me diçka jashtë asaj me diçka ata për momentin për shumë shkollës që të marrë një dokim edhe jo formal, jashtë shkollor. Jo, më kote kemi përzjedur për bisedën e ditës e sotme dhe do dojdoja që do gjoja nga ti pak është përvojën të ndë me organizatën jo qeveritare o rëzonti ri dhe konkretisht me projektin Youth Corner, falsesilit ne edhe kemi marrë emrin. Atëherë, pas studimeve në shkodër, si u këtheva, duke pasur doja të isha aktive edhe të kontriboja dhe në ullqin, projekti i parë që ka marrë pjesë dhe të tëtë ishte projekti Youth Cornerit dhe një që si doli një projekt shumë i rëndësishëm dhe shumë i arrirë, ishte një përvoj e bukur, mësime të reja edhe aty e mësova se një ri duhet të jetë aktive dhe duhet të angazhohet sa më shumë që të ndihet zani edhe që nesër mësë nesër të kemi një të arrim një qëllim, të arrim një atë që ka dona në për të ardhëm. Kërë rrëth shoqëror le themi të rinjë të cilët e kalojnë kohën në këtë mënyrë, për fatë të keshë nuk është shumë i gjërë. Si reagojnë në miqë tuaj le themi të ata të cilët i njekë bashkë moshatarët, kur dë gjojnë që ti ke vendosur që kohën të ndë të lirë le themi të akushtosh pikërisht aktivizimit në organizatët të njëshme? Ka për e gjukime, sepse nuk i kuptojnë qëfarë është aktivizmi, voluntarizmi, nuk i kuptojnë këto sfera edhe vjendërit e konflikti, vjendërit e mos marveshja, por të qështja tërë problemi, thërbi problemi të shtë mos informimi edhe dezinformimi i njerëzve në nëllqin dhe në përgjithësi në troje tona. Për pare se të kalojmë të këmesajri që ti do t'ja drejtosh të rinjve të ullqinit dhe shikuesve tonë saj për këta saj se a ka të ardhme në qytetin e ullqinit dhe a duhet që të vazhdojnë që të largohen, do doja që do do gjoja mendimin tonë personale tha saj se a egzistojnë personat të cilët të nëtojnë që t'i qëndrojnë pran të rinjve për mes organizimeve të ndryshme dhe le themi janë një shtys që ata të mos largohen. Pa tjetër që ka, janë mund të them lirisht Në lëqen kemi organizatat jo qeveritarit, cilat punojnë në këtë aspekt, që të rinjë të angazhohen sa më shumë edhe që të jenë aktiv. Kemi, mund të thëmë, biblioteke në lëqenit, e cila është gjithmonë e afërt me angazhimet të ndryshme, me mbledhje, me tubimet të ndryshme. Po ashtu, në këtë aspekt mund të ndihmojnë edhe shumë grupet të rinjë, vetëm një përson duhet që tjetë i të këtë vullnet, këtë dëshirë, të ndryshoj dhe që ka dhe normal, normal që bëhet, bëhet. Êshtë të pa avitushme, jo e që pëstaj. Edhe për fund të kësaj bisedet të kënsh, Malë Medina, do doja që të dëgjoja mesajin nga na jote për të gjithë shikuesit, në të rrishtë me një theks dhe veçante këtë rinjtë. 
Atëherë, gjithësëse, them që duhet të angazhohemi së ma shumë, duhet të jemi aktiv, duhet të punojmë për të ardhme në ullqinë, sepse rinia është të ardhme, a dihet, dhe duhet të që të mbli dhe me gjithë zbashku që të ndërtojmë një të ardhme të bukur, më të themi, dhe me shumë suksese për këtë rini. Unë të vëllemderoj shumë për këtë biset dhe shpresoj të takojmi për sëri në studion e një të kërësh. Këtu përfundon të kemi onë përson të shikuasë të dashur pas kësaj bisedet të kënshme me Almedinën të cilën shpesoj që edhe ju të keni shijuar, deri në të kemi nashëm mirëmbeqi.